ഹെല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന മലയാളം ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ മലയാളത്തിന് ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിത ചോദ്യങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം മറുകര കാണാത്തത് എന്നർത്ഥമുള്ളത് അപാരം മറുകര കാണാത്തത് എന്നർത്ഥമുള്ളത് എന്താണ് അപാരം ശരിയായ പദം ഏത് യാദർച്ഛികം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് സി ആണ് ഉത്തരം യാദൃച്ഛികം യാദൃച്ഛികം ഓർത്തിരിക്കുക ശരത് പ്ലസ് ചന്ദ്രൻ ശരത് പ്ലസ് ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ശരത് ചന്ദ്രൻ ഇച്ഛയാണ് ശരത് ചന്ദ്രൻ വനരോധനം എന്ന ശൈലിയുടെ പൊരുൾ എന്താണ് വനരോധനം എന്ന ശൈലിയുടെ പൊരുൾ നിഷ്പ്രയോജനമായ സങ്കട നിവേദനം നിഷ്പ്രയോജനമായ സങ്കട നിവേദനം എന്നതാണ് വനരോധനം എന്ന ശൈലിയുടെ പൊരുൾ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് പതിനൊന്നാം മണിക്കൂർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അവസാന നിമിഷത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് അവസാന നിമിഷത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് എന്നതാണ് പതിനൊന്നാം മണിക്കൂർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം അഭിജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അഭിജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം തെറ്റായ വാക്യം ഏത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റായ വാക്യം ഏതാണ് ഡി ആണ് അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് വേറെ ഗദ്യന്തരം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് വേറെ ഗദ്യന്തരം എന്ന് പറയാറില്ല ഗദ്യന്തരം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് എന്നേ പറയാറുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യസമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം കൃത്യസമയത്ത് There is little time to waste എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് വെറുതെ കളയാൻ സമയം ഒട്ടുമില്ല നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പരീക്ഷ വരികയാണ് ഇനി വെറുതെ കളയാൻ ഒട്ടും സമയമില്ല ദർ ഇസ് ലിറ്റിൽ ടൈം ടു വേസ്റ്റ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആകുന്നു സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആകുന്നു എന്നതാണ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ ഫോർഗെറ്റ് ഫുൾനെസ് ഈസ് സംടൈംസ് എ ബ്ലസ്സിംഗ് എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് മറവി ചിലപ്പോൾ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് മറവി ചിലപ്പോൾ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഫോർഗെറ്റ് ഫുൾനെസ് ഈസ് സംടൈംസ് എ ബ്ലസ്സിംഗ് He put out the lamp. What is the purpose of this? He put out the lamp. He put out the lamp. He put out the lamp. What is the purpose of this? 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 ചെമപ്പു നാട എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അനാവശ്യമായ കാല വിളംബം അനാവശ്യമായ കാല വിളംബം എന്നതാണ് ചെമപ്പു നാട എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ഭൈമി കാമുകന്മാർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്ഥാനമോഹികൾ എന്നാണ് ഭൈമി കാമുകന്മാർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ശരിയായ പദം ഏത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ പദം ഏത് വിമ്മിട്ടം എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് വിമ്മിട്ടം വിമ്മിട്ടമാണ് ശരിയായ പദം അടുത്തത് ശരിയായ വാക്കേത് ഗരുഡൻ ഗരുഡ ചുറ്റിക്കെട്ടില്ല വെറും ഡായാണ് ഗരുഡൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പരിവ്രാചകൻ പരിവ്രാചകൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സന്യാസി എന്നാണ് പരിവ്രാചകൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തെറ്റായ പദം ഏത് തെറ്റായ പദം അനുഗ്രഹീതൻ എന്നതാണ് തെറ്റായ പദം അനുഗ്രഹീതൻ അടുത്ത ചോദ്യം സുഗ്രീവശാസന എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് സുഗ്രീവശാസന അലംഘനീയമായ കൽപ്പന ലംഘിക്കാനാവാത്ത കൽപ്പനയാണ് അലംഘനീയമായ കൽപ്പന സുഗ്രീവശാസന അമ്പലം വിഴുങ്ങി എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് പെരുങ്കള്ളൻ പെരുങ്കള്ളൻ എന്നതാണ് അമ്പലം വിഴുങ്ങി എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം 
ഉപ്പും ചോറും തിന്നുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ആശ്രിതനായി കഴിയുക ആശ്രിതനായി കഴിയുക എന്നതാണ് ഉപ്പും ചോറും തിന്നുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് പരിമിത വസ്തു അതായത് കുറച്ചുള്ള വസ്തുവിനെയാണ് എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം പോലെ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ പരിമിത വസ്തു കുറുപ്പിന്റെ ഉറപ്പ് എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് കുറുപ്പിന്റെ ഉറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്ഫലമായ ഉറപ്പ് നിഷ്ഫലം നിഷ്ഫലമായ ഉറപ്പ് എന്നതാണ് കുറുപ്പിന്റെ ഉറപ്പ് എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ എന്നതിന്റെ ഒറ്റപ്പദം എന്താണ് ഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഗ്രാഹകൻ ഗ്രാഹകനാണ് ഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അർദ്ധരാത്രിക്ക് അല്പന ഐശ്വര്യം വന്നാൽ അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുട പിടിക്കും അനാവശ്യമായ ആഡംബരം കാണിക്കുക അനാവശ്യമായ ആഡംബരം കാണിക്കുക മണ്ഡൂകം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തവള മണ്ഡൂകം തവള മലയാള ഭാഷ ഏത് ഗോത്രത്തിൽ പെടുന്നു മലയാള ഭാഷ ദ്രാവിഡ ഗോത്രത്തിൽ പെടുന്നു ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം ഏതാണ് ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് പൂർണ്ണ വിരാമം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ബിന്ദു എന്നൊക്കെ പറയും പൂർണ്ണ വിരാമം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ ബഹുവചന രൂപം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ബഹുവചന രൂപം അല്ലാത്തത് പെങ്ങളാണ് പെങ്ങൾ ഏകവചന രൂപമാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്ത്രീലിംഗ രൂപം ഏത് സ്ത്രീലിംഗ രൂപം ശ്വശ്രു ശ്വശ്രു ശ്വശൂരൻ എന്നല്ലേ പറയാം ശ്വശ്രു വ്യാകരണം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ വ്യാകരണം പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളെ എന്താ പറയാ വ്യാകരണൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് വ്യാകരണൻ വ്യാകരണം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ കുടത്തിലെ വിളക്ക് എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് കുടത്തിലെ വിളക്ക് കുടത്തിലെ വിളക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രയോഗിച്ച് കാണാത്ത വൈദഗ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തറിയാത്ത അറിവ് എന്നൊക്കെ പറയും കുടത്തിലെ വിളക്ക് പ്രയോഗിച്ച് കാണാത്ത വൈദഗ്ധ്യം ഹിരണ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഹിരണ്യം സ്വർണം ഹിരണ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്വർണം എന്നതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം ഏതാണ് പത്ത് വീടുകൾ പത്ത് നാഴികകൾ പത്ത് കുട്ടി പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ എന്ന ഇതാ പ്രയോഗമാണ് ശരി പത്ത് രൂപ ആകാശത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് താഴെ വ്യോമം ഗഗനം നാഗം ആഡംബരം ഏതാണ് ആകാശത്തിന്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് നാഗമാണ് നാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം സ്വർഗം എന്നാണ് അർത്ഥം വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് എന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മലയാള രൂപം എന്താണ് വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് എന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മലയാള രൂപം വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ എന്നതാണ് വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് എന്നതിന്റെ തർജ്ജമ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള രൂപം വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് അക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് എന്നതിന്റെ പരിഭാഷയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കുക ചക്രശ്വാസം വലിക്കുക എന്നാൽ ചക്രശ്വാസം വലിക്കുക എന്നാൽ അത്യധികം വിഷമിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അത്യധികം വിഷമിക്കുക എന്നതാണ് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം തെറ്റിച്ചെഴുതിയ പദം ഏത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റിച്ചെഴുതിയ പദമാണ് ഐഹീകം ഐഹികം എന്നേ പറയാറുള്ളൂ ഐഹീകം ഇല്ല കിണറ്റിലെ തവള എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് കിണറ്റിലെ തവള എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ലോക പരിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ലോക പരിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്നതാണ് കിണറ്റിലെ തവള എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് വഞ്ചിക്കുക വഞ്ചിക്കുക എന്നതാണ് കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം മകളുടെ ഭർത്താവ് എന്നർത്ഥമുള്ളത് ജാമാതാവ് ജാമാതാവ് ആരാണ് മകളുടെ ഭർത്താവാണ് ആർഷം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആർഷം ആർഷം ഋഷിയെ സംബന്ധിച്ചത് ആർഷം ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്നതിന് തത്തുല്യമായത് എന്താണ് ക്രെഡിബിലിറ്റി വിശ്വാസ്യത വിശ്വാസ്യത നമ്മുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല നമ്മളോടുള്ള വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പാഷാണത്തിലെ കൃമി എന്ന പ്രയോഗത്തിന് അർത്ഥം എന്താണ് പാഷാണത്തിലെ കൃമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാദുഷ്ടൻ എന്നാണ് അർത്ഥം മഹാദുഷ്ടൻ ദന്തഗോപുരം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ദന്തഗോപുരം സാങ്കല്പിക സ്വർഗം സാങ്കല്പിക ഇമാജിനറി സാങ്കല്പിക സ്വർഗം എന്നതാണ് ദന്തഗോപുരം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എ ഫെയർ വെതർ ഫ്രണ്ട് എന്നാൽ എ ഫെയർ വെതർ ഫ്രണ്ട് എന്നാൽ എന്താണ് ആപത്തിൽ ഉതകാത്ത സ്നേഹിതൻ ആപത്തിൽ 
ഉദകാത സ്നേഹിതൻ എന്നതാണ് എ ഫെയർ വെദർ ഫ്രണ്ട് എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്ത് ചരിത്രാതീത കാലം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥമാണ് ചരിത്രത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലം ചരിത്രത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലം വ്യാഴദശ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് വ്യാഴദശ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗ്യകാലമാണ് വ്യാഴദശ ലംഘിക്കാനാവാത്ത അഭിപ്രായം എന്നർത്ഥമുള്ളത് വേദവാക്യം വേദവാക്യമാണ് ലംഘിക്കാനാവാത്ത അഭിപ്രായം എന്ന അർത്ഥമുള്ളത് വേദവാക്യം സ്ത്രീലിംഗ പദം ഏത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പാപി പാപൻ പാപിനി പൗത്രൻ ഇതിൽ സ്ത്രീലിംഗ പദം ഏതാണ് പാപിനി ആണ് പാപിനി അമ്മയുടെ അച്ഛൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് മാതാമഹൻ എന്നതാണ് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മാതാമഹൻ കബന്ധം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് കബന്ധം തല വേർപെട്ട ഉടലിനെയാണ് തല വേർപെട്ട ഉടലിനെയാണ് കബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അധര വ്യായാമം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അധര വ്യായാമം വ്യർത്ഥ ഭാഷണം വ്യർത്ഥ ഭാഷണം എന്നതാണ് അധര വ്യായാമം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ചാക്കിട്ട് പിടുത്തം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ചാക്കിട്ട് പിടുത്തം സ്വാധീനത്തിൽ വരുത്തുക സ്വാധീനത്തിൽ വരുത്തുക എന്നതാണ് ചാക്കിട്ട് പിടുത്തം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ പദം ഏതാണ് ഭ്രഷ്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ബി ആണ് ഉത്തരം ഭ്രഷ്ട് ഭ്രഷ്ട് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഭ്രഷ്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീൽ പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ഏത് പര്യായ പദം അല്ലാത്തത് ആതങ്കമാണ് ആതങ്കം താരം ഉടു വൃക്ഷം എല്ലാം നക്ഷത്രത്തിന്റെ പര്യായ പദമാണ് ആതങ്കം നക്ഷത്രത്തിന്റെ പര്യായ പദം പര്യായ പദം അല്ല അടുത്ത ചോദ്യം ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആധ്യാത്മികം സി ആണ് ഉത്തരം ആധ്യാത്മികം എന്നാണ് പറയാറ് ഉരുളക്കുപ്പേരി എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് തക്ക മറുപടി ഉരുളക്കുപ്പേരി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കുപ്പേരിയായി മറുപടി കൊടുക്കുക തക്ക മറുപടി തെക്കോട്ട് പോകുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് തെക്കോട്ട് പോകുക മരിക്കുക തെക്കോട്ട് പോകുക മരിക്കുക ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക പരിഹാസ്യനാക്കുക പരിഹാസ്യനാക്കുക എന്നതാണ് ചെണ്ട കൊട്ടിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എരിതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്ലേശം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ക്ലേശം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എരിതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം പമ്പരം ചുറ്റിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് പമ്പരം ചുറ്റിക്കുക പരിഭ്രമിപ്പിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പമ്പരം ചുറ്റിക്കുക പരിഭ്രമിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുത്തുക രാമേശ്വരത്തെ ശൗരം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് പൂർത്തിയാകാത്ത കാര്യം എന്നതാണ് രാമേശ്വരത്തെ ശൗരം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് പൂർത്തിയാകാത്ത കാര്യം നളിനി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നളിനി താമര പൊയ്യുക നളിനി താമര പൊയ്യുക ശരിയായ പദം ഏത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയായ പദമാണ് സ്ഫുരിക്കുക സ്ഫുരിക്കുക എന്നതാണ് ശരിയായ പദം ഗോപി തൊടുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗോപി തൊടുക വിഫലമാക്കുക ബി വിഫലമാക്കുക എന്നതാണ് ഗോപി തൊടുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം അടുത്തത് ഒരു പരിഭാഷയാണ് എ ഫ്യൂ പേജസ് ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് ആർ വാണ്ടിങ് എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല കാണാനില്ല ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ കാണാനില്ല എന്നതാണ് എ ഫ്യൂ പേജസ് ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് ആർ വാണ്ടിങ് എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ അടുത്ത ചോദ്യം ശരിയായ പ്രയോഗം ഏത് പ്രതിനിധീകരിക്കുക ഡി പ്രതിനിധീകരിക്കുക പ്രതിനിധീകരിക്കുക Let me go to dinner. എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ഡിന്നർ എന്നെ വിരുന്നിന് പോകാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് എന്നെ വിരുന്നിന് പോകാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ഡിന്നർ എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ കുന്തം എന്നാൽ എന്താണ് കുന്തം മുല്ല എന്നാണ് കുന്തം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മുല്ല ഹിസ് മാരേജ് വാസ് ദ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് എന്നതിന്റെ ശരിയായ തർജ്ജമ എന്താണ് അവന്റെ വിവാഹം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അവന്റെ വിവാഹം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു എന്നതാണ് ഹിസ് മാരേജ് വാസ് ദ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് എന്നതിന്റെ ശരിയായ തർജ്ജമ പാദം മുതൽ ശിരസ് വരെ എന്നതിന് തുല്യമായത് പാദം മുതൽ ശിരസ് വരെ ആപാദ ചൂടം ആപാദ ചൂടം എന്നതാണ് പാദം മുതൽ ശിരസ് വരെ എന്നതിന് തുല്യമായത് ആപാദ ചൂടം പൂജക ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത് 
അധ്യാപകർ അധ്യാപകരാണ് പൂജക ബഹുവചനത്തിന് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് ഈ പൂജക ബഹുവചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് തമ്പ്രാക്കൾ വാദ്യാർ അധ്യാപകർ സോറി പണിക്കർ എന്നൊക്കെ തമ്പ്രാക്കൾ വാദ്യാർ പണിക്കർ എന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂജക ബഹുവചനമാണ് നമ്മൾ ബഹുമാനം റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്നത് അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ തമ്പ്രാക്കൾ വാദ്യാർ പണിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വ്യക്തിയെ കാണുന്നുള്ളൂ അയാളെ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അധ്യാപകർ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് അത് പൂജക ബഹുവചനമല്ല ബഹുവചനമാണ് ഡെമോക്രസി ഈസ് ദ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് ഡെമോക്രസി ഈസ് ദ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാവൽ ഭടനാണ് ജനാധിപത്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കാവൽ ഭടനാണ് ജനാധിപത്യം എന്നതാണ് അതിന്റെ പരിഭാഷ ശരി അല്ലാത്ത പ്രയോഗം ഏത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ശരി അല്ലാത്ത പ്രയോഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടാൻ കാരണം ശരി അല്ലാത്തതാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാരണം എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം വീണ്ടും കാരണം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടാൻ കാരണം അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടാൻ കാരണം കൊണ്ട് കാരണം രണ്ടും ഒരു വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അറ്റൻഡ് ദ ഇന്റർവ്യൂ വിത്തൌട്ട് ഫെയിൽ എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ നിർബന്ധമായും ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകണം അറ്റൻഡ് ദ ഇന്റർവ്യൂ വിത്തൌട്ട് ഫെയിൽ എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ നിർബന്ധമായും ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകണം എന്നതാണ് ഐ വെന്റ് ടു സി ഹിം ഓഫ് അറ്റ് ദ എയർപോർട്ട് എന്നതിന് യോജിക്കുന്ന വിവർത്തനം എന്താണ് അവനെ യാത്രയാക്കാൻ ഞാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ പോയി ഐ വെന്റ് ടു സി ഹിം ഓഫ് അറ്റ് ദ എയർപോർട്ട് അതായത് അവനെ യാത്രയാക്കാൻ ഞാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ പോയി എന്നതാണ് മഞ്ചിരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മഞ്ചിരം കാൽചിലമ്പ് മഞ്ചിരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കാൽചിലമ്പ് ടു സെറ്റ് ഫ്രീ എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് ടു സെറ്റ് ഫ്രീ സ്വതന്ത്രമാക്കുക സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നതാണ് ടു സെറ്റ് ഫ്രീ എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ ഹോക്കി ഈസ് ദ നാഷണൽ ഗെയിം ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വിനോദമാണ് ഹോക്കി ഹോക്കി ഈസ് ദ നാഷണൽ ഗെയിം ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതിന്റെ പരിഭാഷയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വിനോദമാണ് ഹോക്കി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ ശൈലി ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ ശൈലിയാണ് അമ്പരച്ചുമ്പിയായ കൊടുമുടി അമ്പരച്ചുമ്പിയായ കൊടുമുടി അതായത് ആകാശം മുട്ട ആകാശം ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കൊടുമുടി അമ്പരച്ചുമ്പിയായ കൊടുമുടി ഭർത്താവിന്റെ പര്യായമല്ലാത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ പര്യായമല്ലാത്തത് തനയനാണ് ബാക്കി കണവൻ വല്ലഭൻ കാന്തൻ എല്ലാം ഭർത്താവിന്റെ പര്യായമാണ് തനയൻ ഭർത്താവിന്റെ പര്യായമല്ല എ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ഗ്യാദേഴ്സ് നോ മോസ് എന്നതിന് സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ലേത് ഉരുളുന്ന കല്ലിൽ പായൽ പുരളുമോ ഉരുളുന്ന കല്ലിൽ പായൽ പുരളുമോ എന്നതാണ് എ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ഗ്യാദേഴ്സ് നോ മോസ് എന്നതിന് സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല് Nothing is worth than this day. എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് ഇന്നിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതായി ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് ഈസ് വേർത്ത് ദാൻ ദിസ് ഡേ എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് ഇന്നിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതായി ഒന്നുമില്ല എന്നതാണ് ഇൻഡിജീനിയസ് മെഡിസിൻ എന്നത് ഏത് തരം ചികിത്സയുടേതാണ് ഇൻഡിജീനിയസ് മെഡിസിൻ എന്നത് നാട്ടു ചികിത്സയുടേതാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പറഞ്ഞയച്ചവൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് പറഞ്ഞയച്ചവൻ പ്രേക്ഷകൻ ഇക്ഷയില്ല ഒരു ഷായയുള്ളൂ പ്രേക്ഷകൻ എന്നാൽ പറഞ്ഞയച്ചവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഇന്യൂമറബിൾ ബയോഗ്രഫീസ് എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഇന്യൂമറബിൾ ബയോഗ്രഫീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അനേകം ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ സാരാംശമാണ് ചരിത്രം അനേകം ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ സാരാംശമാണ് ചരിത്രം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ടേക്ക് ഫ്രഞ്ച് ലീവ് എന്നതിന്റെ മലയാള രൂപം ഏത് ടേക്ക് ഫ്രഞ്ച് ലീവ് എന്നതിന്റെ മലയാള രൂപം ഏതാണ് അനുവാദം കൂടാതെ ഹാജരാകാതിരിക്കുക അനുവാദമില്ലാതെ ഹാജരാകാതിരിക്കുക എന്നതിന്റെ എന്നത് പറയുന്നതാണ് ടേക്ക് ഫ്രഞ്ച് ലീവ് എന്നത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുളം കോരുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് കുളം കോരുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഉന്മൂല നാശം വരുത്തുക കുളം തോണ്ടുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഉന്മൂല നാശം വരുത്തുക എന്നാണ് അർത്ഥം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം ഏത്
പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം എന്നതാണ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ സീറോ അവർ എന്നതിന്റെ പരിഭാഷയാണ് ശൂന്യവേള സീറോ അവർ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ലോകം വിചിത്രമാണ് മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ലോകം വിചിത്രമാണ് എന്നതാണ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ മെന്നെ സോഹിം ഹി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് എന്നതിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണ് ഞാൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഉറക്കമായിരുന്നു വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു വെൻ ഐ സോഹിം ഹി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഞാൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഉറക്കമായിരുന്നു ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ ശരിയായ പദം ഇത് സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് പി എസ് സിയുടേത് പദശുദ്ധിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കവയിത്രി എന്നതാണ് കവയിത്രി കവയിത്രി ഓക്കെ ടു ബ്രേക്ക് ദ ഹാർട്ട് എന്ന എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ദുഃഖമുണ്ടാകുക ഹൃദയം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ദുഃഖമുണ്ടാകുക എന്നതാണ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ഹാർട്ട് എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ഓഫ് ഓൾ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഐ ലൈക്ക് റോസ് ബെസ്റ്റ് എന്നതിന്റെ പരിഭാഷയാണ് എല്ലാ പൂക്കളിലും വെച്ച് ഞാൻ റോസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എല്ലാ പൂക്കളിലും വെച്ച് ഞാൻ റോസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഐ ലൈക്ക് റോസ് ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ പല ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട ഒരു ഓർമ്മ വന്നു കാണും അപ്പോ ഇനിയും കൂടുതൽ മലയാള ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്